দেশ ও বিদেশে নানা স্বাদের নানা রকম গল্প নিয়ে ব্রেনসন ইয়ারের নিবেদন নাইট অফ থ্রিলস চাঁদের পাহাড় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অমর কাহিনীর চতুর্থ এপিসোড আজ আবার ব্রেনসন ইয়ারে বিশেষ কারণবশত আমরা বেশ কয়েক মাস পর আজ আবার আপনাদের সামনে চাঁদের পাহাড় নিয়ে এর আগে আপনারা শুনেছেন কিভাবে শঙ্কর ভারত থেকে আফ্রিকায় চাকরি নিয়ে চলে আসে এবং নানা রকম অ্যাডভেঞ্চারের সম্মুখীন হয় এবং হঠাৎ করে মমর্ষ ভূ পর্যটক ইয়োগো অ্যালভারেজকে বেশ খারাপ অবস্থায় সে কুড়িয়ে পায় তার প্রাণপণ সেবা করার পর আলভারেজ শুরু করে তার অবিশ্বাস্য কাহিনী ব্রেনসনিয়ারে আলভারেজের ভূমিকায় সুপ্রতীক বনে গল্পের সূত্রধার আর পাঠে আমি রোহান আর দেরি না করে চুরুন দুটি আফ্রিকার গহীন অরণ্যে তোমার বয়স কত হবে বাইশ তুমি যখন মায়ের কোলের শিশু আজ বাইশ বছর আগের কথা আঠারোশো অষ্টআশি কিংবা উননব্বই সালের দিকে আমি কেপ কলোনির উত্তরে পাহাড়ের জঙ্গলের মধ্যে সোনার খনির সন্ধান করে বেড়াচ্ছিলাম তখন বয়স ছিল কম দুনিয়ার কোনো বিপদকে বিপদ বলে গ্রাহ্য করতাম না বুলাবে শহর থেকে জিনিসপত্র কিনে একাই রওনা হলাম সঙ্গে কেবল দুটি কাঁধা জিনিসপত্র বইবার জন্য জাম্বেজি নদী পার হয়ে চলেছি পথ ও দেশ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত শুধু ছোটখাটো পাহাড় ঘাস আর মাঝে মাঝে কাফেরদের বস্তি রুমে যেন মানুষদের বাস কমে এলো এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছানো গেল যেখানে এর আগে কখনো কোনো ইউরোপিয়ান আসেনি যেখানে নদী বা খাল দেখি কিংবা পাহাড় দেখি সকলের আগে সোনার স্তরের সন্ধান করি লোকে কত কি পেয়ে বড় মানুষ হয়ে গিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায় এ সম্বন্ধে বাল্যকাল থেকে কত কাহিনী না শুনে এসেছিলাম সেই সব গল্পের বহই আমায় আফ্রিকায় নিয়ে এসে ফেলেছিল বোধহয় কিন্তু বৃথাই দু বছর ধরে নানা স্থানে ঘুরে বেড়ালাম কত অসহ্য কষ্ট সহ্য করলাম এই দু বছরে একবার তো সন্ধান পেয়েও হারালাম সেদিন একটা হরিণ শিকার করেছি সকালের দিকে তাবু খাটিয়ে মাংস রান্না করে শুয়ে পড়লাম দুপুরবেলা কারণ দুপুরের রোদে পথ চলা সেসব জায়গায় একরকম অসম্ভব একশো পনেরো ডিগ্রি থেকে একশো তিরিশ ডিগ্রি পর্যন্ত উত্তাপ হয় গ্রীষ্মকালে বিশ্রামের পরে বন্দুক পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি বন্দুকে নলের মাছিটা কোথায় হারিয়ে গিয়েছে মাছি না থাকলে রাইফেলের তাক ঠিক হয় না এদিক ওদিক কত খুঁজেও মাছিটা পাওয়া গেল না কাছেই একটা পাথরের ঢিবি তার গায়ে সাদা সাদা কি একটা কঠিন পদার্থ চোখে পড়ল ঢিবিটার গায়ে সেই জিনিসটা নানা স্থানে আছে বেছে বেছে তারই একটা দানা সংগ্রহ করে ঘষে মেজে নিয়ে আপাতত সেটাকেই মাছি করে রাইফেলের নলের আগায় বসিয়ে নিলাম তারপর বিকেলে সেখান থেকে আবার উত্তর মুখে রওনা হয়েছে কোথায় তাঁবু ফেলেছিলাম সে কথা আমি ক্রমেই ভুলে গিয়েছি দিন পনেরো পরে একজন ইংরেজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল সেও আমার মতো সোনা খুঁজে বেড়াচ্ছে তার সঙ্গে দুজন মাটাবেল কুলিও ছিল পরস্পরকে পেয়ে আমরা খুশি হলাম তার নাম জেম কাটা আমারই মতো ভব ঘুরে জিম একদিন আমার বন্দুকটা নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে হঠাৎ কি একটা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল আমার বলল বন্ধুকে মাছি তোমার এইরকম কেন তারপর আমার গল্প শুনে 
সে উত্তেজিত হয়ে উঠল তুমি বুঝতে পারোনি এই জিনিসটা খাঁটির উপ খনিজ রূপ এ যেখানে পাওয়া যায় সাধারণত সেখানে রূপর খনি থাকে আমার আন্দাজ হচ্ছে এক টন পাথর থেকে সেখানে অন্তত ন হাজার আউন্স রূপ পাওয়া যাবে আমাদের মনে হয় সেই জায়গাতে এক্ষুনি চাওয়া উচিত এবার আমরা লাখপতি হয়ে যাব তারপর টাটারকে সঙ্গে নিয়ে আমি যে পথে এসেছিলাম সে পথে আবার এলাম কিন্তু চার মাস ধরে কত চেষ্টা করে কত অসহ্য কষ্ট পেয়ে কতবার বিরাট দিক দিশাহীন মরুভূমিবৎ ভেল্টের মধ্যে পথ হারিয়ে মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত পৌঁছেও কিছুতেই আমি সে স্থান নির্ণয় করতে পারলাম না যখন সেখান থেকে সেবার তাঁবু উঠিয়েছিলাম অত লক্ষ্য করিনি জায়গাটা আফ্রিকার ভেলতে কোনো চিহ্ন বড় একটা থাকে না যার সাহায্যে পুরনো জায়গা খুঁজে বার করা যায় সবই যেন একই রকম অনেকবার হয়রান হয়ে শেষে আমার রূপোর খনির আশা ত্যাগ করে গুয়াই নদীর দিকে চললাম জিম খাটা আমাকে আর ছাড়ল না তার মৃত্যু পর্যন্ত সে আমার সঙ্গেই ছিল তার সে শোচনীয় মৃত্যুর কথা ভাবলে আমার এখনো কষ্ট হয় তৃষ্ণার কষ্টই এই ভ্রমণের সময় সবচেয়ে বেশি বলে মনে হয়েছে আমাদের কাছে তাই এখন থেকে আমরা নদী পথ ধরে চলব এই স্থির করা গেল বনে জন্তু শিকার করে খায় আর মাঝে মাঝে কাফের বস্তি যদি পায় সেখান থেকে মিষ্টি আলু মুরগি প্রভৃতি সংগ্রহ করি একবার অরেঞ্জ নদী পার হয়ে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী একটা কাফের বস্তিতে আশ্রয় নিয়েছি সেদিন দুপুরের পরে কাফের বস্তির একটি মোড়লের মেয়ে হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়ল আমরা দেখতে গেলাম পাঁচ বছরের একটা ছোট্ট উলঙ্গ মেয়ে মাটিতে পড়ে গড়া গড়ি দিচ্ছে তার পেটে নাকি ভয়ানক ব্যথা সবাই কাজে ও দাপা দাপি করছে মেয়েটার ঘাড়ে নিশ্চয় দানও চেপেছে ওকে মেরে না ফেললে ছাড়বে না তাকে ও তার মা বাপকে জিজ্ঞেস করে এইটুকু জানা গেল সে বোনের ধারে গিয়েছিল তারপর থেকেই তাকে ভূতে পেয়েছে আমি ওর অবস্থা দেখে বুঝলাম কোনো বোনের ফল বেশি পরিমাণে খেয়ে ওর পেট কামড়াচ্ছে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো কোনো বোনের ফল সে খেয়েছিল কিনা সে বলল হ্যাঁ খেয়েছিল কাঁচা ফল মেটা জিজ্ঞেস করাতে বলে ফল নয় ফলের বীজ সে ফলের বীজই নাকি খাদ্য এক ডোজ হোমিওপ্যাথিক ওষুধে তার ভূত ছেড়ে গেল আমাদের সঙ্গে ওষুধের বাক্স ছিল গ্রামে আমাদের খাতির হয়ে গেল খুব পনেরো দিন আমরা সেই গ্রামের সর্দারের অতিথি হয়ে রইলাম ইল্যান্ড হরিণ শিকার করি আর রাত্রে কাফেরদের মাংস খেতে আমন্ত্রণ করি বিদায় নেওয়ার সময় কাফের সর্দার বললে তোমরা সাদা পাথর খুব ভালোবাসো না বেশ খেলবার জিনিস নেবে নাকি সাদা পাথর দাঁড়াও দেখাচ্ছি একটু পরে সে একটা ডুমুর ফুলের মতো বড় সাদা পাথর আমাদের হাতে এনে দিলে জিম ও আমি বিস্ময় চমকে উঠলাম জিনিসটা খাটি হিড়ে খুনি বা খনির উপরকার পাথরে মৃত্তিকা স্তর থেকে পাওয়া পালিশ না করা হিরের টুকরো কাফের সর্দার বললে এইটা তোমরা নিয়ে যাও ওই যে দূরের বড় পাহাড় দেখছো তোমা তোমা এখান থেকে হেঁটে গেলে একটা চাঁদের মধ্যে ওখানে পৌঁছে যাবে ওই পাহাড়ের মধ্যে এরকম সাদা পাথর অনেক কাছে শুনেছি আমরা কখনো যাইনি জায়গা ভালো না ওখানে বুনি বলে একটা উপদেবতা থাকে অনেক চাঁদ আঁকার কথা আমাদের গ্রামের তিনজন সাহসী লোক কারো বারুর না শুনে ওই পাহাড়ে গিয়েছিল আর ফেরেনি আর একবার একজন তোমার মতো সাদা মানুষ সে অনেক অনেক চাঁদ আগে আমরা দেখিনি আমাদের বাপ ঠাকদা আমাদের কথা সে গিয়েও আর ফেরেনি কাফের গ্রাম থেকে বার হই ওতে আমরা ম্যাপ মিলিয়ে দেখলাম 
दूरे धुआं धुआं अस्पष्ट बेपारे रिक्टार्स बेल्ट पर साउथ अफ्रिकार सर्वपेक्षा बन्य अज्ञात विशाल और विपद संकुल अंचल दुर्धर्ष देश आविष्कारक भौगोलिक विशेषज्ञ छाड़ा को सभ्य मानूष से अंचले पदार्पण करें ओ विस्तीर्ण बनपर्वत अधिकांश स्थानी सम्पूर्ण अजाना तर मैप नहीं कथा कि आओ बोलते पर जेम खाटा और रक्त चंचल हो उठल दूजने तक स्थिर कर लाई अरण्य और पर्वतमला आगमन प्रतीक्षा तर विपुल रत्न भाण्डार लोकचक्षुर आड़े गोपन कर रेखे ओखने जब काफेर ग्राम रवाना हार पर प्राय सतर दिन पर श्रेणी पदुदेशे निबिड़ बने प्रवेश कर लगे साउथ अफ्रिकार अत्यंत दुर्गम प्रदेश श्रेणी अवस्थित जंगल काफेर बस्ती पर्त चोख पड़ल ना जंगल देखे मन हल काठुरियार कूठार आज पर्त प्रवेश कर सन्धार कि जंगल धारे एस पहुंचे गेम खाटारे परामर्श मत से रि विश्राम ताबू खाटाल जेम जंगल काट कूड़िए आगुन जालाले लागल रान्नार क्जे सकाल दिखे एकजोड़ा पाखी मेरे से ही पाखी छड़िए रोस्ट करब ये मतलब पाखी छड़ान क्जे एक व्यस्त आ एम समय जिम बोल पाखी रखो आगे दोपहर कफी करो आगुन जालाई जल गरम करते गई छाड़ाते बसे एम समय सिंहर गर्जन एके बारे अति निकटे शना गल जिम बंदूक बेर कर लेकार बसि दूरे जेओना तीन पाखी छाड़ा किचु दूरे जंगल बहरे दुबार बंदूक आवाज़ सुनल एकटूखानी थेमे आवाज़ आवाज। तर सब चुप मिनिट दशे केटे गल जे दिक्कत आवाज़ एस से दिखे एक देखी जिम आसने एक भारि मतन जिन टेने आन के देखे बोल भारि चमत्कार छालखाना जंगल धारे फिर रखले हायना सब सबार कर दे क्या करी चलो ताबुर का टे जाने टेने सिंहर प्रकांड देहटा ताबुर आगुने का नहीं फिलल तर क्रमे रत हल खावा दावा सर हम शुए पड़ल अनेक रे सिंहर गर्जने घूमू थे अल्प दूरे सिंह डाक अंधकार बोझा गल ना ठीक कत दूरे रईफल नहीं विछाना उठे बसल जिम शुद्ध एक बार बोल सन्दे बलार से सिंहटार जुड़ी मन हो बोले निर्विकार भाव पास फिर घूमे पड़ल ताबुर बहरे एस देखी आगुन नीरे गए पशे काटकुटो छो तर जोर आगुन जाल तर आर इसे शुए पड़ल पर दिन सकाले उठे जंगल मध्य ढुके ग कि दूरे गए कई जन काफिर संगे देखा हल तारा हरिण शिकार करते तर तमक लोभ देखिए कुली और पथ प्रदर्शक हिसाब से संगे नीते चाहल तरा बोल तुम्हारा को कथा जानो ना तुम्हारा जानो ना तई ओ कथा बोल ये जंगले मानूष आसे ना जदि बाँचते चाओ तो फिर जाओ ओ पहाड़े श्रेणी अपेक्षाकृत नीचू ओटा पार हो ओदी के खानिक समतल जैगा आन बने घेरा तरदि के आर चे उचू पर्व श्रेणी ओ बनर मध्य समतल जैगा बड़ विपज्जनक बनीप था बनीपर हाथे पड़ने और फिर आसते हमें ओखने क्यों जाए ना आप तमक लोभे ओखने मरते जाब भलो चाओ तो तुमरा जेओना जिज्ञेस कर लुनीप की है तो जाने ना 
তবে তারা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলে বুনিব কি না জানলেও সে কি অনিষ্ট করতে পারে সেটা তারা খুব ভালো রকমই জানে ভয় আমাদের ধাতে ছিল না জিম কাটারের তো একেবারেই না সে আরো বিশেষ করে জেদ করে ধরল বুনিপের রহস্য তাকে ভেদ করতেই হবে ফিরে পাই বা না পাই মৃত্যু যে তাকে অলক্ষিতে টানছে তখনও যদি বুঝতে পারতাম বৃদ্ধ এই পর্যন্ত বলে একটু হাঁপিয়ে পড়ল শঙ্করের মনে তখন অত্যন্ত কৌতূহল হয়েছে এই ধরনের কথা সে কখনো আর শোনেনি মুমূর্ষ দিয়ে গোয়ালভারেজের জীর্ণ পরিচ্ছদ ও শিরাবহুল হাতের দিকে চেয়ে তার পাকা ভুরু জোড়া নিচেকার ইস্পাতের মতো নীল দীপ্তিশীল চোখ দুটোর দিকে চেয়ে শঙ্করের মন শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় ভরে উঠল সত্যিকারের মানুষ বটে একজন আলভারেজ বলল আর এক গ্লাস জল জলপান করে বৃদ্ধ আবার বলতে শুরু করল তারপর শোনো ঘোর বনের মধ্যে আমরা প্রবেশ করলাম কত বড় বড় গাছ বড় বড় ফার্ন কত বিচিত্র বর্ণের অর্কিড ও লায়না স্থানে স্থানে সে বড় নিবিড় ও দুষ্প্রবেশ বড় বড় গাছের নিচেকার জঙ্গল এতই ঘন বর্ষির মতো কাঁটা গাছের গায়ে মাথার উপরকার পাতায় পাতায় এমন জড়াজড়ি যে সূর্যের আলো কোনো জন্মে এই জঙ্গলে প্রবেশ করেছে কিনা সন্দেহ আকাশ দেখা যায় না অত্যন্ত বেগুনের উৎপাদ জঙ্গলের সর্বত্র বড় গাছের ডালে দলে দলে শিশু বালক বৃদ্ধ যুবা নানা রকমের বেগুন বসে আছে অনেক সময় দেখলাম মানুষের আগমন তারা গ্রাহ্যই করে না দাঁত খিচিয়ে ভয় দেখায় একটা বুড়ো সর্দার বেগুন তো সত্যি হিংস্র প্রকৃতির হাতে বন্দুক না থাকলে তারা অনায়াসেই আমাদের আক্রমণ করত চেমখাটা বললে যা দেখছি তাতে অন্তত আমাদের খাদ্যের অভাব হবে না সাত আট দিন এই নিবিড় জঙ্গলে কাটল চিমখাটা ঠিকই বলেছিল প্রতিদিন একটি করে বেগুন আমাদের খাদ্য যোগান দিতে দেহপাত করত উঁচু পাহাড়টা থেকে জঙ্গলের নানা স্থানে ছোট বড় ঝর্ণা নেমে এসেছে সুতরাং জলের অভাবও ঘটল না একবার কিন্তু এতে বিপদও ঘটেছিল একবার ঝর্ণার ধারে দুপুরবেলা এসে আগুন জেলে বেগুনের তাপনা ঝলসাওয়ার ব্যবস্থা করছি ঝেম গিয়ে তৃষ্ণার ঝোঁকে ঝর্ণার জল পান করল তো আর একটু পরেই তার ক্রমাগত বমি হতে শুরু করলো পেটে ভয়ানক ব্যথা আমি একটা বিজ্ঞান জানতাম আমার সন্দেহ হওয়াতে ঝর্ণার জল পরীক্ষা করে দেখি জলে খনিজ আর্সেনিক মেশানো আছে উপর পাহাড়ের আর্সেনিকের স্তর ধুয়ে ঝর্ণা নেমে আসছে নিশ্চয়ই হোমিওপ্যাথিক বাক্স থেকে প্রতিষেধক ওষুধ দিতে সন্ধ্যার দিকে জিম সুস্থ হয়ে উঠল বনের মধ্যে ঢুকে কেবল এক বেবুন ও মাঝে মাঝে দু একটা বিশদ সাপ ছাড়া অন্য কোনো বন্য জন্তুর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়নি পাখির কথা আর প্রজাপতির কথা অবশ্য বাদ দিলাম কারণ এইসব ট্রপিক্যাল জঙ্গল ছাড়া এত বিচিত্র বর্ণের ও শ্রেণীর পাখি ও প্রজাপতি আর কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না বিশেষ করে বন্য জন্তু বলতে যা বোঝায় তারা সে পর্যায়ে পড়ে না প্রথমে রিক্টার্স বেল্ট পর্বত শ্রেণীর একটা শাখা পর্বত আমাদের সামনে পড়ল মূল ও প্রধান পর্বতের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত বটে কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিচু সেটা পার হয়ে আমরা একটা বিস্তীর্ণ বনময় উপত্যকায় নেবে তাঁবু ফেললাম একটা ক্ষুদ্র নদী উপত্যকার মধ্যে দিয়ে বই দিয়েছে নদী দেখে আমার ও চিমে খুবই আনন্দ হল এইসব নদীর তীর থেকেই অনেক সময় খনিজ দ্রব্যের সন্ধান মেলে নদীর নানা দিকে আমরা বালি পরীক্ষা করে বেড়াই কিছুই কোথাও পাওয়া যায় না সোনার একটু রেনু পর্যন্ত নেই নদীর বালিতে আমরা ক্রমে হতাশ হয়ে পড়লাম তখন প্রায় কুড়ি বাইশ দিন কেটে গিয়েছে 
সন্ধ্যার সময় কপি কেটে কেটে জিম বললে দেখো আমার মন বলছে এখানে আমরা সোনা সন্ধান পাবই একটা কাজ করি এখানে আরো কয়েকদিন থাকা যাক আরো কুড়ি দিন কাটলো বেগুনের মাংস অসহ্য অত্যন্ত অরুচিকর হয়ে উঠছে জিমের মতো লোক হতাশ হয়ে পড়ল আমি বললাম আর কেন জেম চলো এবার ফিরি কাফের গ্রামে আমাদের ঠকিয়েছে এখানে কিছুই নেই জেম বললে এই পর্বতশ্রেণীর নানা শাখা আছে সবগুলো না দেখে যাবন না একদিন পাহাড়ি নদীটার খাতের ধারে বসে বালি চালতে চালতে পাথরের নুড়ির রাশির মধ্যে অর্ধপ্রথিত একখানা হলদে রঙের ছোট পাথর আমি ও জেম একসঙ্গেই দেখতে পেলাম দুজনে তাড়াতাড়ি সেটা খুঁড়ে বার করে তুলল আমাদের মুখ আনন্দে ও বিস্ময় উজ্জ্বল হয়ে উঠল জেম বললে ডিয়েগো ডিয়েগো পরিশ্রম আমাদের সার্থক হলো চিনতে পেরেছ জিনিসটা আমি বুঝেছিলাম বললাম হ্যাঁ কিন্তু নদী স্রোতে ভেসে আসা জিনিসটা খুবই অস্তিত্ব নেই কোথায় এখানে পাথরখানা আ ভেরি ফেমাস ইয়েলো ডায়মন্ড টাইপ অফ সাউথ আফ্রিকা অবশ্য খুব আনন্দের কোনো কারণ ছিল না কারণ এতে মাত্র এটাই প্রমাণ হয় যে এই বিশাল পর্বত শ্রেণীর কোনো অজ্ঞাত দুর্গম অঞ্চলে ইয়েলো ডায়মন্ডের খনি আছে নদী স্রোতে ভেসে এসেছে তা থেকে একটা স্তরের একটা টুকরো সে মূল খনি খুঁজে বার করা অমানসিক পরিশ্রম ধৈর্য ও সাহস সাপেক্ষ সে পরিশ্রম সাহস ও ধৈর্যের অভাব আমাদের করত না কিন্তু যে দৈত্য ওই রহস্যময় বন পর্বতের অমূল্য হিরক্ষণীর প্রহরী সে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের বাধা না দিলে একদিন আমরা বনের মধ্যে একটা পরিষ্কার জায়গায় বসে বিশ্রাম করছি সন্ধ্যের দিকে আমাদের সামনে সেই জায়গাটাতে একটা তাল গাছ আর নিচে খুব ঘন বঞ্জ হঠাৎ আমরা দেখলাম অত বড় তাল গাছটা হঠাৎ নড়তে শুরু করলো এত জোরে যেন মনে হচ্ছে ঝড়ে নাড়াচ্ছে খড় খড় করে নড়ে উঠলো উপরের ডালপালা গাছটাও সেই সঙ্গে খুবই জোরে নড়ছে আমরা একরকম আশ্চর্যই হয়ে গেলাম বাতাস নেই কোনো দিকে অথচ তাল গাছটা নড়ছে কেন আমাদের মনে হলো কে যেন তাল গাছের গুড়িটা ধরে ঝাঁকা দিচ্ছে ঝেম তখনই ব্যাপারটা কি তা দেখতে গুড়ির তলায় সেই জঙ্গলটার মধ্যে ঢুকলো সে সে ওর মধ্যে ঢুকবার অল্পক্ষণ পরেই আমি একটা আক্রমণ ছুটে গেল চোপের মধ্যে ঢুকে দেখি রক্তাক্ত দেহে বোনের মধ্যে পড়ে আছে ভীষণ বলবান জন্তুতে তার মুখের সামনে থেকে পর্যন্ত জিম মারা গেল তাল গাছের গায়ে দেখি কিসের যেন একটা মোটা শক্ত চোঁচ লেগে আছে আমার মনে হলো কোনো ভীষণ বলবান জানোয়ার তাল গাছের গায়ে কা ঘসছিল গাছটা ওরকম নড়ছিল কোথায় সেই জন্যই জন্তুটার কোনো পাত্তা পেলাম না ঝিমের দেহ ফাঁকা জায়গা বার করে আমি রাইফেল হাতে ছোপের ওপারে গেলাম সেখানে গিয়ে দেখি মাটির ওপরে একটা অজ্ঞাত জন্তুর পায়ের চিহ্ন তার মোটে তিনটে আঙুল পায়ে কিছু দূরে গেলাম পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে জঙ্গলের মধ্যে কিছু দূর গিয়ে গুহার মুখে পদচিহ্নটা ঢুকে গেল গুহার প্রবেশ পথের কাছে শুকনো বালির ওপর সেই অজ্ঞাত ভয়ঙ্কর জানোয়ারটার বড় বড় তিনটে আঙুলের থাবার দাগ রয়েছে তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে সে জনহীন অরণ্যভূমি ও পর্বত বেষ্টিত অজ্ঞাত উপত্যকায় একা দাঁড়িয়ে আমি এক অজ্ঞাত তর ভীষণ বলবান জন্তুর অনুসরণ করছি 
ডান দিকে চেয়ে দেখি প্রায় অন্ধকার সন্ধ্যায় সুউচ্চ ব্যাসল্টের দেওয়াল খাড়া উঠেছে প্রায় চার হাজার ফিট বনে বনে নিবিড় ও উঁচুতে পর্বতের বাঁশ বনের মাথায় সামান্য যেন একটু রাঙা রোদ বা হয়তো আমার চোখের ভুল অনন্ত আকাশের আভা পড়ে থাকবে ভাবলা এ সময় গুহার মধ্যে ঢোকা বা এখানে দাঁড়িয়ে থাকা বিবেচনার কাজ হবে না জিমের দেহ নিয়ে তাবুতে ফিরে এলাম সারা রাত তার মৃতদেহ নিয়ে আগুন জেলে রাইফেল তৈরি করে রেখে বসে রইলাম পরদিন জিমকে সমাধিস্থ করে আবার সেই জানোয়ারটার খুঁজে বার হলাম কিন্তু মুশকিল হলো এই যে সে গুহা অনেক খুঁজেও কিছু তেই বার করতে পারলাম না ওরকম অনেক গুহা আছে পর্বতের নানা জায়গায় সন্ধ্যার অন্ধকারে কোন গুহা দেখেছিলাম জানে সঙ্গীহীন অবস্থায় এই মহা দুর্গম রিদ্ধাসভেল পর্বত শ্রেণীর মনের মধ্যে থাকা চলে না পনেরো দিন হেঁটে সেই কাফের বস্তিতে আওয়ার পৌঁছলাম তারা আমায় চিনতে পারলে অবশ্য খুব খাতিরও করলে তাদের কাছে জিমের মৃত্যু কাহিনী বললাম শুনে তাদের মুখ ভয়ে তেমন যেন হয়ে গেল ছোট ছোট চোখ বড় বড় হয়ে উঠল বললে সর্বনাশ বণিক ওই ভয়ই ওখানে নাকি কেউ যায় না কাফের বস্তি থেকে আর পাঁচ দিন হেঁটে অরেঞ্জ নদীর ধারে এসে একখানা টাচ লঞ্চ পেলাম তাতে এসে সভ্য জগতে পৌঁছলাম আমি আর কখনো ওই রিক্টাস বেল্টের পর্বতের দিকে যেতে পারি চেষ্টা করেছিলাম মনে দার্টেড যুদ্ধে গেলাম আহত হয়ে ভিক্টোরিয়া হসপিটালে অনেক দিন পড়ে রইলাম তারপর সেরে উঠে একটা কমলা লেবুর বাগানে কাজ পেয়ে সেখানে এতদিন ছিলাম বছর চার পাঁচ শান্ত জীবন যাপন করবার পরে ভালো লাগলো তাই আবার বার হয়েছিলাম বয়স হয়ে গিয়েছে অনেক ইয়াং ম্যান এবার আমার চলা বোধ হয় পুরোবে এই ম্যাপখানা তুমি রাখো এতে রিক্টাস ওয়েল্ট পর্বত ও যে নদীতে আমরা হারিয়ে গিয়েছিলাম এবং হিরে পেয়েছিলাম মোটামুটি ভাবে আঁকা আছে সাহস থাকে সেখানে যেও ইউ উইল বি আ বেগ ম্যান যুদ্ধের পর ওই অঞ্চলে ওয়াই নদীর ধারে দু একটা ছোট বড় হিরের খনি বেরিয়েছে কিন্তু আমরা যেখানে হিরে পেয়েছিলাম তার সন্ধান এখনো কেউ জানে না ইউ শুড গো ডিয়েগো আলভারে যে গল্প শেষ করে আবার অবসন্নভাবে বালিশের গায়ে ঘর দিয়ে শুয়ে পড়ল শেষ হল চাঁদের পাহাড়ে চতুর্থ এপিসোড শুনছিলেন নাইট অফ থ্রুয়েলস ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব ও শেয়ার করতে ভুলবেন না